Hello, Namaskaram. Hello, welcome to the Mini Slice Trail. Today, we are going to be a great day. We are going to be a great day. We are going to be a simple and tasty day. We are going to be a great day. We are going to be a great day. Adi wat undak itu orang kepol, mana ada petan dan ni sejam baju. Itra petan ni kari undak kan baju, mana pale ni cuci ceri no. Anak tu undak itu orang kita nalla dana nalla prayu memberanju. Apan terus ada orang kari orang ke cehi no. Karena adi ni inji kari itu pinne kumbalangya pachadi baju. Kumbalangya pachadi, apam meite kumbalangya illa orang orang ni beri endu orang orang ni baju pachadi orang orang. Meite kapai ke orang orang ni kapai ke baju cehi am. Kukumbar orang orang ni kukumbar baju cehi am. Berlari orang orang ni berlari baju cehi am. Pawa ke orang orang ni pawa ke baju. Endu orang orang ni baju, nama kita pachadi orang orang. Bentuk yang macam itu bercerai orang dah kenal tu, bawa ke bercerai tu, aduh mana kaya dengan cakap pineapple bercerai tu, ok kap bercerai bekerja, mana sila ni, aduh mana pinne mangga acar orang dah kira no, naringnya kari orang dah kira no, pun banyak naringnya kecil orang dah kira, kocchen naringnya, ceri ceri naringnya bercerai orang kira, nama kap naringnya kari orang dah kira, ini ulo, pun ini orang dah kira bawa ini, satu sambar, mori kari orang, aduh banyak simple orang orang dah kira. Aar kum da kamu na riyadi rola ur sambaran ur da kamu bohong. Adanya amma kat tiap sungkur tu sahaneng la kebana. Entanggilam parang belun don nukit tu alte. Cene ka korai nate tu ntar irno. Apa amma kum ur cene kala cina ka. Panjai ni evening gula poyo ur cene kala cina ntar berite. Pemandu tu ni sambar bekian alte. Sambar um abian bekian alte ur cene kala bekian alte. Panjai ni evening gula parang be bandiri ke ana. Apa endo endo ayi endo nukan cene. Nampaknya itu dari tera kan nak tasi dekik orang tu ni nampaknya nak kari dekik, nampaknya itu ni ni edukan ni lelai nampaknya. Kadang kadang ini wangan ni kan nampaknya. Ini ada yang try sambo ke cie ni ada. Ini tera cie ni ada yang kalau cerita tu ni lelai nampaknya ni ada kandet tu ni nampaknya. Nampaknya tu pernah pergi cie ni ada. Nampaknya tu nampaknya ni pukul tu ada. Hmm, kemalilnya wala pola terus saya nak kita turun deh. Apa nama kita wheel ni? Sambaran kita lelaki saya tu, kita nak kita turun deh. Kita, patutnya saya nak lelaki saya nak nama kita kita turun deh. Ini ni dua dua masa tu kurang turun deh kalau kita ni. Apa nama orang tu? Nanti awak sendiri ni kita nama kita kalau cerita ni deh. Ini mana lelaki tu kalau ni ni. Okay, apapun nama kita sambar hari ini laka, kita naik tu, pergi. Pani jaya ni kita turun deh. Ini sambar ni macam berapa orang dengan kita turun nak kita macam ada perlu ke lahir nak. Bandar kita kan naik tu, pergi ke ayam berenda deh urul. Orang tu nanti ada ni macam betul tu orang ni lah. Walau ada hari ke perlu ke anak perut tu bandar ke. Kadang-kadang orang macam ni lah hari ke tu orang kebala mana. Nanti ada ni bandar ke ayat ni lah. Pinne berenda ni kita turun deh. Aduh, nama kita nak. Apa nanti asalnya kawai ke kawai ke apa macam mana kita nama kita perjuangan deh berapa. Kemudian kita buat dengan yang bici itu kan? Tiap-tiap macam buat dengan yang kita perlicu nipu orang dah. Jadi sambar ni ada, abian ni ada, pinnya ada orang dah. Kita kalau kain untuk potong cerita itu, kita katih untuk mana, kita katih itu kan? Ini adalah dua orang kita cuci beri orang buat dengan yang itu. Mula-mula kita turun deh, kambol ayi. Sambaran kita dah nampak berjalan ni ayat turun deh. Pati apa semua berjalan ni kita turun deh. Kan dah lain, mana ada semua berjalan ni ayat kanan. Mungkin kita cut deh, kita mula naik tengah kerusi itu turun deh, kita mungkin kita pergi naik tu sahdi ke. Ini nama kandang kita undang nak kita orang, kalau sambar nanti ke, sambar nanti dah nanti pasca malu akan berdaya, tu mana pasca kita orang. Kalau nama kita sendam pasca malu akan ada nelayan nelayan tu. Ini yang berubah lagi nanti dah leda, ini parampera nanti dah nanti. Pampalet itu ipun lalu baca mula guna air no, gundu mula itu ipun guna air no, kandari guna air no, baca kari mula guna itu kotor balik, pot lama mula guna, ada la.
അത്യാവശ്യം ഇത്രയൊക്കെ മതി ഇനി അതവിടെ തന്നെ വിളയിട്ടേ അപ്പം സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം അമരയ്ക്കയും കൂടെ ഒപ്പിച്ചാൽ അപ്പം അതെല്ലാം തീർന്നു അമരയ്ക്കയെല്ലാം തീർന്നു കേട്ടോ ലാസ്റ്റാണിത് ഇപ്പം കാറ്റത്തെല്ലാം മറിഞ്ഞ് വീണ് പോയി ഇത് മഴയത്തുമൊക്കെ അപ്പം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അമരയ്ക്കയും കൂടെ പിച്ചിയെടുക്കാം സാമ്പാറിനകത്ത് ഇടാനുള്ള അത്യാവശ്യം കോവയ്ക്കയും കൂടെ പിച്ചിയെടുക്കാം കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മഴയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ അങ്ങ് അവിഞ്ഞു പോയി നല്ല അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട് അത്യാവശ്യം കോവയ്ക്കയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ മതി ധാരാളം ഇപ്പം കോവലും നിത്യവഴനയും കൂടെ വളർന്നിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിത്യവേദനങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ നിപ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിത്യവേദനങ്ങ പയറുണ്ടാണ് നിത്യവേദനങ്ങ തോരം നിൽക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഇഷ്ടം പോലെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കോവയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിത്യവേദനങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ നിപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പം പയർ നമുക്ക് ഓണത്തിന് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പറിക്കാതെ അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള കോവയ്ക്കയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാമ്പാറിനകത്ത് വിടാം നമുക്ക് അവിയലിനകത്ത് വിടാം ഇന്ന് നമുക്ക് ചുള്ളോട്ട് പോയിട്ട് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാം ചേന കിളച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴുകി നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിളച്ചപ്പോൾ നല്ല മണ്ണൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ചേന ഞാൻ നട്ടിരുന്നു അതിൽ ഈ ചേനയ്ക്കാണ് ഓണത്തിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പാറിന് ആവശ്യമുള്ള ചേന നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കാരണം വലിയ തെറ്റില്ലാത്ത ചേനയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് ചേന സാമ്പാറിന് വേണം അവിയലിന് വേണം ഒരു കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചേന കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേനയ്ക്കൊരു സോക്കേടുണ്ട് ചേന ചെത്തിയ ചൊറിയും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് വരാം ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ കൈ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേന കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മച്ചിയായിരുന്നു ചേനയൊക്കെ അരിഞ്ഞൊക്കെ തരുന്നത് പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അമ്മച്ചിക്ക് ചൊറിയത്തൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു അമ്മച്ചി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലാം അരിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം മുതൽ ഞാൻ തന്നെ അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാം കഷ്ണങ്ങളാക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വഴുതനങ്ങയാണിത് കോവയ്ക്ക അമരയ്ക്ക പച്ചമുളക് ഒക്കെ നമ്മുടെ അയ്യത്തുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെണ്ടയ്ക്ക ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സമയമായപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ പിഞ്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് തക്കാളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ ഉള്ളിയുണ്ട് ഒരു സവാളയുണ്ട് ഇനി കുമ്പളങ്ങയുണ്ട് കുമ്പളങ്ങ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട വാക്കിയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വല്പം സാമ്പാറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് സ്വല്പം അവിയലിനകത്തും കൂടെ ഇടണം ഇത് അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് സ്വല്പം ചേർക്കാം പിന്നെ വെള്ളരിയോ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് സാമ്പാറിന് നല്ലത് എനിക്ക് അധികം കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല രണ്ട് കഷ്ണമാണെങ്കിലും എനിക്ക് സാമ്പാർ ഞാൻ വയ്ക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി സാമ്പാർ പരിപ്പും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അരിഞ്ഞ് കഴുകി അരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ വെഴുതനങ്ങയാണ് ഇത്രയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാം പകുതി നമുക്ക് അവിയലിനകത്തൊക്കെ ചേർക്കാം കാരണം കറികളെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കഴിച്ചു തീർക്കാനും കൂടെ ആള് വേണ്ടേ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പച്ചക്കറികളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള അമരയ്ക്കായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അമരയ്ക്കയാണിത് എന്തായാലും ഓണത്തിന് ഇത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ പച്ചടി വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു വഴുതനങ്ങ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോവയ്ക്ക നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ കിടക്കട്ടെ നിരുതി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അത് ചെറുതായി അതിനകത്ത് അരിഞ്ഞിടുക മുക്കാ കപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തുവരപ്പരിപ്പ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്താലും മതി പക്ഷേ സാമ്പാറിന്
ഞാൻ ഒന്നും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കുന്നില്ല വെണ്ടയ്ക്ക മാത്രമേ വേവിക്കാറുള്ളൂ അത് മുരിങ്ങ മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പം മുരിങ്ങയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വിടുന്നില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ക്യാരറ്റ് അമരയ്ക്ക തക്കാളി നമ്മുടെ കായം അതും എൻ്റെ കൂടെ ഇടുകയാണ് കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ ഇട്ടാലും മതി നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടണം നല്ല രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുക കറിവേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷാമമല്ലല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചേന കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇടാം ഏത് പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇടാതെ ഇരിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം കേട്ടോ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളാകാൻ ഇരിക്കുന്ന നല്ലത് പടവലങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കുമ്പളങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം വെള്ളരിക്ക ഇടാം മത്തങ്ങ ഇടാം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സവാളയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇടുക ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളകൊക്കെ ചേർക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ പിന്നെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടരുത് ആകെ കൊഴുവഴവും നായ്പവും സാമ്പാർ അത് പിന്നെ ചേർക്കാം സാമ്പാറിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു സാമ്പാർ പൊടി കാണിച്ചിരുന്നു നല്ലൊരു സാമ്പാർ പൊടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും കണ്ടില്ല എന്നുള്ളവരും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ആ ഒരു പൊടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നാലും പിന്നെ ഈ വേറെ ഒരു പൊടികളും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ സാമ്പാർ പൊടി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളവർ ഞാൻ ഐ ബട്ടൺ ഇട്ടിരിക്കാം ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പം അതാണ് ഈ പൊടി ഈ പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇത് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ കടു വറുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർ മല്ലിപ്പൊടി സ്വൽപ്പം കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കും സമാസമം ഇട്ടാലും മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ മസാലയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്ന് വേണം ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് വേവിക്കാം അപ്പം കുക്കറിന് മേ വരെ വെള്ളം നിൽക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചേനയും പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് അതിന് വെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് പൊങ്ങി വരും ഇത് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടേക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ നല്ല പരുവമായി കിടക്കും സാമ്പാർ വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മോരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം അര ലിറ്റർ തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് അടിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങയൊന്നും അരയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കടുവറക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് തേങ്ങയൊന്നും അരച്ച് വെറുതെ സമയം കളേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് കടുവറക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നാല് കാന്താരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പറ്റൻ മുളക് ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അത് ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തിനാ ഇഞ്ചിയൊക്കെ മോരിനകത്ത് ഇടുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ തേങ്ങ നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുകയേ ഇല്ല മോരിന് അത്ര നല്ലതാണ് ഈ മോര് കറി ഇനി വേറെ കഷ്ണങ്ങളോ ഒന്നും ഇട്ട് വേവിക്കുന്നതും ഇല്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയി ഇരിക്കുകയാണ് കുക്കർ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കുക്കറിനകത്ത് രണ്ട് വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ സിമ്മിലിടുമ്പോൾ രണ്ട് വിസിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലൂടെ കേൾക്കും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ട നമ്മൾ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം
തവരോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്വൽപ്പം ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് മണി അല്ലെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏഴെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കടു വറക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചൻ മുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ പക്ഷേ ഈ സാമ്പാർ ഒന്ന് ചൂടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ ചെറു തീരിട്ടേക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇതിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴ് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ കൊഴുപ്പ് അങ്ങ് മാറി കിട്ടും ഒത്തിരി ഒന്ന് വാഴണം അത് ഇടുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തു വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്വൽപ്പം മുളകോറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ സാമ്പാറിന് ഒരു ലുക്ക് വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കടുവൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേളോട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ ഒരു രസമായിരിക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്തോട്ടെ കരിക്കരുത് എന്നിട്ടെല്ലാം നടക്കുക ഈ പുളിവെള്ളം കൂടെ അതിനകത്ത് വെട്ടാൻ കഴിക്കണം സ്വല്പം ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുടിക്കണം അത് പരുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എടുത്ത് സാമ്പാറിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്വൽപ്പം നേരം അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇത് തീ ഒന്ന് വേണ്ട തിളച്ച് ഒന്ന് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു തിളയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ആവി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലതുപോലെ ബന്ധമാണ് ബന്ധ് കലങ്ങിയില്ല നല്ല നല്ല പരുവത്തിന് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പോ പുളി എരിവൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ ഈ സമയത്ത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം മോര് കാച്ചുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചോളൂ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം കടുക് പൊട്ടിക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്വൽപ്പം ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുവർക്ക് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പറ്റൻമുളക് കറിവേപ്പില എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി സ്വൽപ്പം കുരുമുളക് പൊടി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മോര് ആ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കരിക്കരുത് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മോര് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം പച്ചമോര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൊടുത്തു കൊടുക്കണം ഇത് വലിയ തീയിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് കളയരുത് മോര് ഒന്നുകൂടെ ചൂടാവട്ടെ മോര് പരുവായോ എന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഈ തവിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആവി പറന്ന് വരും കൊച്ചുകൂടെ ആവാനുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ മോര് തിളക്കി ഒന്നും ചേർത്ത് പിരിഞ്ഞു പോവും ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇല്ല നല്ല കറക്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് സാമ്പാറും മോരും ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് ചെയ്യാൻ തേങ്ങ അരയ്ക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊക്കെ കരുതുന്നവരുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണേ 
അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിനകത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവസാനം സ്വല്പം ശർക്കര ചേർക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ശർക്കര ചേർക്കാറില്ല ശർക്കര ഇടുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മോര് പരുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ആവി പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മോര് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റണം അപ്പം നമ്മുടെ മോരും സാമ്പാറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വളരെ പെട്ടെന്നും വളരെ രുചികരവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സാമ്പാറും മോരും അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ചിലരൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ സംഭവമായിട്ടൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഒന്നുമല്ല വെറും ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ മിനി സ്ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ഞാ